Sawa alijaribu kulala akashindwa nini nini akaenda katafuta huyo mwanaume akamwambia hapana. Itabidi mwanamke muachane na yeye. Huyo mwanaume akamwambia nitamuzi wezi acha bibi yangu sababu yako. Siwezi nikaacha bibi yangu. Huyo mwanamke alileta shida, alikuja paka kwa biashara yao, akavunja, akavuruga biashara za huyo za huyo mwanamke, akavuruga biashara yao wa jamaa. Akaharibu vitu na ambazo eh, kulingana na ile statement yenye waliweza kujaza pale kwa ubi kwa police station ilikuwa ya worth 1 million aliadhibu vitu za 1 million. Na bado mwanaume akamwambia hata uvunje nini mimi siwezi kukurudia. Leave my wife alone. Na huyu mwanaume mwanamke bado aliporudi nyumbani bado still bado mwili ilianza kusweti limsumbua tu kwanza ndio lizidi. Inataka tu huyo jamaa. So mwanamke akaanza ku stroke bibi huyu jamaa akamstroke akamstroke akasema sasa wewe juu umenikataa solution tu ni kuwa bibi yako. So alikuwa na mstroke na mstroke na mstroke na mstroke. So siku moja aliweza kuambiwa Ongoja kidogo, ongoja kidogo ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channels and our name is Jackson254 TV, karibuni. Welcome to our channel, I'm the Ivano TV. Uh, so guys, uh, I don't know whether you know the story of Duta. My friend, nakwambia huku Kenya, kila maani kumeka huka. Sijui ni kukosa pesa, ama ni watu wamengia kwa vitu zenya zieleweki, ama ni nini. Amini usiamini. By the way, Jackson, unajua hii story ya Duta? Yes, yes, hii story naijua vizuri sana na ni story na ambayo imeweza kutetemesha ulimwengu mzima kwa wawa wanawake na ambao walikatanga kuolewa, wakisema ya kwamba eh, mwanaume, squeeze wanaume sio nini, sio lazima, alafu mwanamuke anafika mahali, alafu baadae ana, anaanza kuhante wanaume vijana wadogo wadogo mpaka inafikia mahali mpaka anajaribu kuwa mtu kwa sababu ya love triangle. So ni story na ambayo nimeiweza kuisikia na nimeweza kuifuata na that's why we are here today tuweze kuiongelelea. Yes, we umeielewa vipi mama? Jackson nakwambia hata staki kuongea sana. Yaani mimi kuna watu wenye nikishika hivi mtu sijui naweza mumeza ama naweza mfanyia nini. Sio vizuri kuteza mtu mwingine Jackson. As much as wacha nikwambie whatever you do to someone. Whatever you do in this planet earth under this sun be it what it will definitely come to you. Haijalishi itakuwaaje, haijalishi itatake how long, but it must come back to you. Na ndiyo mana unasikianga, what goes around, it comes around. Kama is real, guys, be very careful. I'm, I'm totally disappointed about this duta, this lady. Imagine ni mtu wako kwa serikari, what is this? What kind of shame is this? Like seriously, guys. She is not even in the government, ladies and gentlemen. She was trying to vie for an MCA seat uh, at Ikinu Ward at Gidunguri. Now, guys, uyu madam, uh, it, it was just last year when she was trying to vie, yeah? uh, 2022, uh, when she was trying to vie. Lakini sasa, uh, uyu madam, akufanikiwa. Na huyu madam ni single mother but ni hawa wanawake ambao ni wafanya biashara e, wako na pesa lakini sasa unajua wanawake kama hawa guys inakuanga ni vigumu sana kufall in love kwa sababu ya nini hao ndio wanakuanga vichwa na unajua kwa hii dunia mwanamke haezi kuwa kichwa na wao pia waezi kubali waweze kuolewa na wakaliwe na mwanaume so Awa wanawake kuna tu kitu kimchapo moja yenye uanga Mungu anawaweza nayo. Kwa system ya mwanamke guys kuna kuanga na na nini na na, na injector yenye inatoa uchafu. Na hii uchafu inatolewangwa tu na mtu mmoja ambaye ni mwanaume. Sasa hii uchafu eh, wakati iliweza kujaa kwa huyu mwanamke kumbuka huyu mwanamke ni independence na hawezi akaolewa akaliwe na mwanaume unaona sasa wakati uchafu ilijaa 
alikosa mtu wa kufanya nini? Wa kumtoa. So what she did, alienda katakutana na kijana. Kijana na ambaye, alianza kumtumia. Na alipo mtumia, hakuwa na intention ya kuwa huyu kijana. Hakuwa na intention yoyote ya kuwa huyu kijana. Na huyu kijana, huyu mwanamke hakuwa nataka pia watu wajue wako kwa relationship. So huyu kijana aliweza kutumia kili yake na akaona huyu mwanamke anampotezea wakati. Unaona? So akaamua kuanza kutafuta tu demu ya dem pole pole, akaanza kutafuta dem pole pole na alikujanga kaangukia dem kwa jina Rabeka. Rabeka na ambaye alipenda kwa roho yake yote na akaona sio vizuri a cheat mtu mwenye anapenda na mwanamke na ambaye ni mama mwenye anamzidi miaka. So waliambia mwanamke sasa hiyo maisha yenye tumekuwa na wewe, hiyo vitu wote tumefanya na wewe, hiyo mambo izikwe kwa kabuli la sahau. So from now on mimi tumeachana. Huyo mwanamke alidhani ni mchezo. Hakujua ya kwamba huyo mwanamke ama hakujua ya kwamba huyo mwanaume ile time yote walikuanga pamoja alikuwa ame create bond kubwa sana kwa huyo mwanaume. Kwa hivyo baada ya mwanaume kuenda ndio sasa huyo mwanamke akaanza ku feel lonely, akaanza ku feel dumped, used and dumped. Alikuwa nadhani yeye ndiye anatumia ule kijana, kumbe alikuja akagundua kwamba ni yeye ndiye alikuwa anatumika. Roho yake already ishapenda huyo mwanaume na hakuwa najua. Roho ilikuwa inamwambia, "Mam, please, su 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 uchukue huyo jamaa." Adishingi na sisi hapa hakuwe baba yetu lakini mwanamke anasema eh nini mwanaume mwenye ana pesa mimi siwezi olewa na mwanaume mwenye ana pesa siwezi nikaweka mwanaume kwa nyumba nimfuge siwezi mimi nataka niolewe na tajiri mwenye amenishinda na pesa sasa baada ya huyu mwanaume kuenda na akamwambia uniwache na amani huyu mwanamke wacha nikuambie usiku akiwa melala mwili ilikuwa inamsumbua ilikuwa inamsumbua inataka tu ule jamaa ile ilikuwa namsumbua akijaribu hata kujifunika na sweat through siku mzima. Sawa alijaribu kulala akashindwa nini nini akaenda katafuta huyo mwanaume akamwambia hapana. Itabidi mwanamke muachane na yeye. Huyo mwanaume akamwambia nitambo siwezi acha bibi yangu sababu yako. Siwezi nikaacha bibi yangu. Huyo mwanamke alileta shida. Alikuja paka kwa biashara yao akavunja akavuruga biashara za huyo za huyo mwanamke akavuruga biashara yao wa jamaa. Akaharibu vitu na ambazo E, kulingana na ile statement yenye waliweza kujaza pale kwa ubi kwa police station ilikuwa ya worth 1 million aliadhibu vitu za 1 million na bado mwanaume akamwambia hata uvunje nini mimi siwezi kukurudia leave my wife alone na huyu mwanaume mwanamke bado aliporudi nyumbani bado still bado mwili ilianza kusweti limsumbua tu kwanza ndio lizidi inataka tu huo jamaa so mwanamke akaanza ku stroke bibi yao jamaa akamstroke akamstroke akasema sasa wewe juu umenikataa solution tu ni kuwa bibi yako. So alikuwa na mstroke na mstroke na mstroke na mstroke. So siku moja aliweza kuambiwa na watu ameonekana mahali fulani kwa barabara anaenda mahali fulani. Huyu bibi alikuwa ameenda ameficha gari mahali na akakuja akaona ndio ule akakuja na gari mbio akakuja 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 alikuwa anataka kumfieka na gari bahati mzuri Mungu akakuja na akasave maisha huyu mwanamke akaruka huko hiyo gari kapita kama imeingia huko. So watu walisoma namba plate na wakaona ni ya nani na wakaweza ku pasha polisi polisi na ambao walifanya investigation na kwaenda wakashika hiyo gari wakashika huyo mwanamke na wakamuchaji na akapelekwa kotini so alichajiwa kotini na attempted murder murder na ambayo huyu mwanamke alitoka na bondi ya 1 million na akanyimwa cash bail so guys ita huyu mwanamke eh, eh, itabidi sasa atatestify ke hiyo kesi one on one na boyfriend wake so the boyfriend mwenye ama former boyfriend will be testifying against that woman imagine mpenzi wako mtu mmoja na ambaye ukimwona hivi mwili inakuwa wet unakuwa mweti kila mahali mwili anaanza kutoka tu maji hivi imagine sasa ati amekaa kwa ile box ati wewe umekaa kwa ile box na amekaa kwa ile box atanaambia koti venye wewe ni mbaya imagine na venye unampenda imagine anataka yani ana, ana testify ndio ufungwe maisha how imagine na mwili yako yote imemkufia lakini kwa sababu ya nini sheria lazima ifuatwe kwa sababu wewe ulitaka kuwa bibi ya mtu na ukashikwa red handed so inauma sana wanawake wenye mko hapa tafadhali hizi milimko nazo 
ziko na hisia na hii hisia e, dawa yake ni kutafuta mwenzako muanze maisha mpoeshane unampoesha na yeye anakupoesha lakini demo unazidi kukaa na hiyo moto kwa mwili wako kuna wakati wa moto itakuwa mingi na utashindwa wewe kuizima na ina wakanga unajifanya au ski ina wakanga unajifanya au ski kuna siku itafika hiyo moto utajaribu kujifanya uski my friend it will be too late na ndo kama na watu mnakufa hapa wengine na kanza kwa sababu ya nini migongo zimefura magrowth nini wengine wanapata fibroids sababu ya nini uchafu yenye mnafaa kukamuli wangwa mumewachwa nayo inawasumbua inawaletea magonjwa na hamjui Ivano Yeah so guys mmeweza kusikia vile Jackson amesema uh, amini usiamini hiyo ni aibu kwangu we sio rahisi na chenye unafanyia kuangiza kitalipuka siku moja wewe fanya tu siku za, za mwezi zinakuanga 40 azipitangi hapo siku yako ya 40 ikifika my friend <laughs> uta regret sana ndio maana nawaambianga afadhali kuongopa Mungu kuliko kumuogopa binadamu so whatever you do, you do please in this land of living just fear only god and make sure what you are doing haungetaka hiyo kitu ufanyiwe pia wewe so guys be nice to everyone you meet in this land of living otherwise allow us to end this video here this is jackson254 tv and the ivano tv and guys we love you so much please show some support by only subscribing to our channel yeah okay guys bye bye and god bless you